வெல்கம் டு ஆரி கேலரி இன்னைக்கு நம்ம ஃபில்லிங் பார்க்க போகிறோம் ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கிற ஒரு த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் மோட்டிவ்ஸ் டிசைன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் நம்ம அந்த கொடி டிசைன்ஸ் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதில் வந்துட்டு இது சம்மந்தமாக நம்ம ஏதாவது ஒரு கொடி டிசைன் போட்டால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஒரு பேஸ் பண்ணி கொடி டிசைன் போடுறோம் அதுக்கு பக்கத்துலேயும் வேறு என்ன டிசைன்ஸ் போடலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கெஸ் பண்ணி பக்கத்துலேயும் நம்ம வந்து பீட்ஸ் அண்ட் த்ரெட்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு நான் நார்மல் நீடில் கையூசி இருக்கு இல்லையா அந்த கையூசி தான் நான் எடுத்திருக்கேன் சில்க் த்ரெட்டு தான் ஆல் ஆல்ரெடி நம்ம இந்த மாதிரி நிறைய டிசைன்ஸ் போட்டிருக்கோம் சேம் அதே மாதிரி தான் நான் லவங்கம் ஸ்டிச்சஸ் வந்துட்டு அவங்களுக்கு நார்மலாக டுட்டோரியல் போட்டதில்ல சேம் அதுக்காக தான் நான் இந்த டுட்டோரியல் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம நான் சென்டரில் வந்து ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் நாட் போட போகிறோம் ஃப்ரெஞ்ச் நாட் வந்து போட்டு முடிச்சுட்டு அதை வந்து சுற்றியும் அதுக்கு நம்ம அவுட்லைன் கொடுக்குற மாதிரி பட் கொஞ்சம் தள்ளி நம்ம ஜர்தோசி வைக்க போகிறோம் இந்த ஃப்ரெஞ்ச் நாட்டை சுற்றியும் ஜர்தோசி வைக்கலாம் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் ஜர்தோசி தான் நான் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் சேம் த்ரெட்டு வந்துட்டு நம்ம கிளாத்தோட த்ரெட்டு தான் எப்பயும் போல் எடுத்திருக்கேன் அதை சுற்றியும் அந்த ஃப்ரெஞ்ச் நாட் இருக்கு இல்லையா அதை சுற்றியும் கொஞ்சம் தள்ளி நம்ம சின்ன சைஸ் ஜர்தோசி வந்து அதுக்கிடையில் நம்ம டிசைனுக்காக போயிட்டுனோம் சார் இப்போ நம்ம இதை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சின்ன சைஸ் ஜர்தோசி எடுத்து அது நம்ம ஸ்டிச்சஸ் யூஸ் பண்ணி போட போகிறோம் நான் வந்து மெஷர்மெண்ட்டுக்காக லைன்ஸ் போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம அந்த கேப் விட்டுருந்தோம் இல்லையா அதில் இருந்து நீடில் எடுத்துக்கலாம் ஏம் வந்து இந்த கையூசி வந்து நான் நிறைய டைம் வந்து உங்களுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் லைட்டாக ஜர்தூசியை உள்ளே எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஜர்தூசி வந்து ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை வந்து லைட்டாக அப்படி ஸ்க்ரல் பண்ணாவே நம்மளுக்கு வந்து நீடிற்குள்ளே அழகாக போயிடும் ஐ பாயிண்ட் டூ லைட்டாக பெருசாகவே இருந்தாலும் நம்ம ஸ்க்ரல் பண்ணோன்னா போயிடும் சேம் இந்த இடத்துல தான் நம்ம அந்த நீடில் அதாவது நம்ம என்ன டிசைன் பண்ணி முடிக்கிறோமோ அதை வந்து எடுக்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ஒரு பீடு எடுத்துக்கிறேன் நான் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஜமிக்கி இதை மூணையும் ஒன்றாவே நான் வந்துட்டு ஒரே ஸ்டிச்சில் உள்ள எடுத்து ஒரு லைனாக நம்ம பேஸ் பண்ணி இப்போ நீடில் உள்ள இறக்க போகிறேன் அந்த லைன் நான் போட்டிருந்தேன் இல்லையா மெஷர் பண்ணியிருந்தேன் அந்த லைனுக்கு கீழே இல்லை இப்போ நான் எடுத்துகிட்டா அது ஒரு டிசைன் ஆகிடும் இப்போ இந்த சென்டரில் நம்ம வேறு டிசைன் வைக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த லைன் போட்டிருக்கிறதுல எல்லாத்துலேயும் சேம் இதே மாதிரி நான் வந்துட்டு ஜாமி அதாவது ஒரு ஜமிக்கி ஒரு வீடு ஒரு ஜர்தூசி இந்த மாதிரி லைன் வர்ற மாதிரி வைக்க போகிறேன் சேம் அதே ப்ராசஸ் தான் ஒரு ஜமிக்கி ஒரு பீடு ஒரு ஜர்தூசி மேலே வர்ற மாதிரிக்கு சேம் அதே மாதிரி இந்த லைன்ஸ் ஃபுல்லாகவே நான் வைக்க போகிறேன் நம்ம இந்த மாதிரி ஜர்தூசி பீடு ஜமிக்கி இந்த மாதிரி கிராண்ட் ஒர்க் வந்து வச்சு பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஃப்ளார்ஸ்க்கு வந்து நம்ம எப்படி ஃபில் பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிக்க வேண்டியதே இல்லை நம்மளுக்கு போட போட நியூ ஐடியாஸ் கிடச்சிரும் நம்மளுக்கு நம்ம வந்து ஜர்தூசியில் வேறு ஏதாவது பெரிய பீடு வச்சு வைக்கிறோம் அப்படின்னா அது வேறு மாதிரியான டிசைன் ஆகிடும் ஸோ நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணுறதுல தான் இருக்குது சேம் வந்துட்டு நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ வந்து லாஸ்ட் வந்து பீடு லாஸ்ட் லைன் போட்டிருந்தேன் இல்லையா சேம் அதையும் முடிச்சாச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃபுல்லாக அந்த ரவுண்ட் ஃபில் ஆகலை ஸோ நம்ம இந்த ரவுண்ட் ஃபில் ஆகிறதுக்காக ஒரு ஸ்டோன் வந்து வச்சு பார்க்கலாம் சேம் அதே கோல்டன் கலரில் ஒரு ஸ்டோன் இருந்துச்சு அதை தான் நான் வச்சுருக்கேன் இப்போ பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது இதுக்கு உங்களுக்கு எந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியுது அப்படின்னு தெரியல நான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக அதாவது ஃப்ளாரை வந்து மேலேருந்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு இப்போ தெரியும் டிஃப்ரெண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு அதாவது இதை நம்ம வந்து ஸ்டோன் வச்சுட்டும் பண்ணியிருக்கலாம் பட் லைன் அப்படிங்கிறது வந்து ஜர்தூசிக்கு பர்ஃபெக்டாக வரும் பட் ஸ்டோனுக்கு அந்த மாதிரி பர்ஃபெக்டாக வருமா அப்படிங்கிறது தெரியல ஸோ அதனால தான் நான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஜர்தூசி வச்சுட்டு அப்புறம் ஸ்டோன் வச்சேன் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளார் வந்துட்டு இப்போது நம்ம சேம் அதே மாதிரி மெஷர் பண்ணிவிட்டு நான் மறுபடியும் இப்போ லவங்கம் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணி போட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெஞ்ச் நாட் போட்டு இப்போ லவங்கம் ஸ்டிச்சு சேம் அதே மாதிரி ஜமிக்கு தான் நான் இப்போ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் லவங்கம் ஸ்டிச்சுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு ஜமிக்கு யூஸ் பண்ணி இப்போ நான் வந்துட்டு ல நாட் போடுறேன் லவங்கம் ஸ்டிச் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் அதில் வந்துட்டு சின்ன கட் ஒர்க்கில் போட்டு காமிச்சதுனால உங்களுக்கு தெரியாது சேம் இதுதான் லவங்கம் ஸ்டிச்சு நம்ம வந்துட்டு ஃப்ரெஞ்ச் நாட்னால் பக்கத்துலேயே வந்துட்டு நாட் போட்டு கீழே ஊசி இறக்கிடுவோம் இதனால் கொஞ்சம் தள்ளி ஊசி இறக்குவோம் இப்போ வந்துட்டு சேம் அதே மாதிரி ஜமிக்கியை வச்சுட்டு அது அதுக்கப்புறமா ஊசி
லாஸ்ட் ஒன்று முடித்தாச்சு உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் இது ஃபுல்லாகவே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் பீடு எடுத்திருக்கேன் நம்ம வந்து ஃபோ நம்பர் ஃபோர் பீடு நம்பர் த்ரீ பீடு அப்புறம் ஜீரோ சைஸ் பீடு அப்படி எடுத்து நார்மலாக வச்சுருக்கேன் அந்த கேப்பில் எனக்கு வந்துட்டு பீடு வச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ நான் வந்து அந்த மாதிரி பீடு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சேம் அதே காம்போ தான் ஃபுல்லாக அந்த ரவுண்ட் கேப் இருக்கு இல்லையா அந்த கேப் ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு சேம் நம்பர் ஃபோர் பீடு நம்பர் த்ரீ பீடு நம்பர் சைஸ் ஜீரோ பீடு இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு பஞ்சில் கிடைக்கும் இது வந்து பேக்கெட்டில் கிடைக்காது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி மெகந்தி கலர் அதாவது மெகந்தி கலர் பீடு வந்துட்டு நம்மளுக்கு நார்மல் சுகர் பீட் மாதிரி இருக்கும் அது வந்துட்டு உங்களுக்கு பேக்கெட்டில் கிடைக்கும் பட் இது வந்து ரவுண்டாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு பஞ்சில் தான் கிடைக்கும் பஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா ஒரே கலர் தான் இருக்கும் பியூர் கோல்டு அண்ட் இந்த மாதிரி டல் கோல்டு ஸோ நீங்கள் வந்து டல் கோல்டு வாங்கிக்கோங்க பியூர் கோல்டு வாங்காதீங்க சேம் நாட் போட்டு இப்போ முடிச்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் வந்து நாட் போட்டு முடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ தானே உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபெக்ஷன் கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம த்ரெட்டு வந்து வேறு எங்கேயும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பண்ண முடியாது ஸோ இது வந்து நாட் போட்டு தான் முடிக்கணும் சென்டர் ஃபுல்லாகவே சேம் இதே மாதிரி தான் வந்து பீட் வச்சு நம்ம நாட் போட்டு எடுக்க போகிறோம் இது ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஃபுல்லாகவே முடித்தாச்சு இப்போ சென்ட்ரில் ஒரு அதாவது சமைக்கி வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து பீட் வைக்க போகிறேன் இதுக்கு வந்து நான் அந்த கோல்டு கலர் பீடு இருக்கு இல்லையா அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்துட்டு த்ரெட் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் இந்த த்ரெட்டு வந்துட்டு சில்க் த்ரெட்டு தான் இப்போ வந்து மேக்ஸிமம் அந்த பீடுக்குள்ளே விடாமல் த்ரெட்டை ஸ்ட்ரைட்டாக ஜமிக்குக்குள்ளே விட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த பீடை வந்துட்டு ஸ்ட்ராங்காக அந்த த்ரெட்டு பிடிச்சிக்கும் சேம் இது உன்னுடைய சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு முடிஞ்சிருச்சு நீட்டாக அழகாக வந்துடுச்சு நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி நிறைய டிசைன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஐடியாஸ் கிடைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு மெட்டீரியல்ஸ் நிறைய கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அகெயின் அகெயின் அது தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரவுண்டு இருக்கு இல்லையா அதுலேயே நான் வந்துட்டு ஃபைவ் லைன்ஸ் போட்டிருக்கேன் இதில் லவங்கம் ஸ்டிச்சு தான் யூஸ் பண்ணுறேன் சேம் அதே த்ரீ லைன்ஸ் போட்டு லவங்கம் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாகவே நான் வந்துட்டு லவங்கம் ஸ்டிச் மட்டுமே போட போகிறேன் அதுக்கப்புறமா என்ன டிசைன் அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் இந்த லைன்ஸ் ஃபுல்லாகவே லவங்கம் ஸ்டிச் தான் ஸோ அதை ஃபுல்லாக நான் உங்களுக்கு முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் லாஸ்ட் வரைக்கும் சேம் ப்ராசஸ் தான் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு லாஸ்ட்டாக இருக்கிற லவங்கம் ஸ்டிச்சு போட்டுட்ருக்கேன் நம்ம வந்துட்டு சிக்கு விழுகாமல் எப்பயும் ஃப்ரெஞ்ச் நாட்டுக்கு சொல்கிற சேம் அதே ப்ராசஸ் தான் இப்போ நான் வந்து சென்ட்ரில் இருந்து அதாவது எந்த இடத்துல லவங்கம் ஸ்டிச் போட்டோமோ அதே இடத்துல இருந்து ஒரு பெரிய ஜர்தூசி ஒரு ஃபோ நம்பர் ஃபோர் பீடு வச்சுருக்கேன் அதை வந்து நம்ம லவங்கம் ஸ்டிச் போட்டோம் இல்லையா அதுக்கு பக்கத்துலேயே இன்னொரு லவங்கம் ஸ்டிச் போட்டால் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு லுக்கோட நான் வைக்கிறேன் சேம் அதே மாதிரி தான் வந்துட்டு லவங்கம் ஸ்டிச்சுக்கு பக்கத்தில் ரெண்டு ரெண்டு ஜர்தூசி அண்ட் ஃபோன் நம்பர் ஃபோர் பீடு வச்சு இதை ஃபில் பண்ண போகிறேன் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி முடித்தா தான் வந்துட்டு ஒரு ரவுண்டு மோட்டிவ் டிசைன்ஸோட ஃபினிஷிங் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியும் ஸோ நம்ம அதை போடும்போது தெரியாது போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து அது எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் சேம் இதே மாதிரி தான் வந்துட்டு ஒவ்வொரு லவங்கத்துலேக்கும் இடையில நம்ம இந்த ஜர்தோசி அண்ட் நம்பர் ஃபோர் பீடு வச்சுட்டு அதை ஒரு லவங்கம் ஸ்டிச் உடைய ஸ்டேஜ் மாதிரியே கொண்டு வந்துட்டு பார்த்தோன்னா தெரியும் நம்ம லவங்கம் ஸ்டிச் வந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் த்ரெட்டு வந்துட்டு லாஸ்ட்டில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு நாட்டிருக்கும் சேம் அதே மாதிரி தான் இதுக்கும் லுக் இருக்கும் ஜர்தோசி வச்சுட்டு லாஸ்ட்டில் வந்துட்டு நம்பர் ஃபோர் பீடு அந்த ஃபோர் பீடு வச்சதும் ஒரு நாட் போட்ட மாதிரி இருக்கும் அந்த லுக்குக்காக தான் நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணேன் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த மெஷர்மெண்ட்டு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சேம் இதே தான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் வரைக்கும் வரும் ஸோ நான் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் நான் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் சென்டரில் வந்துட்டு ஒரு சக்கரி வச்சு அதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்டோன் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியுதா இல்லையான்னு தெரியல அதனால தான் கொஞ்சம் மேலே இருந்து காமிச்சேன் இந்த மோட்டிவ்ஸை சுற்றி எப்படி டிசைன் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு கெஸ் பண்ணி இந்த கொடி டிசைன் போட்டிருந்தேன் இல்லையா அதை போட்டு முடிச்சுருக்கேன் செயின் ஸ்டிச் போட்டு அதனுடைய கார்னர்ஸில் ரவுண்ட் பீட் நெக்ஸ்ட் வந்து லீஃப் டிசைன்ஸ் லவங்கம் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணி லீஃப் எப்படி போடுறது அதாவது பிறை மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அந்த லீஃப் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம வந்துட்டு சேம் ஒரே ப்ராசஸ் தான் நம்ம வந்து அவுட் லைனில் வந்துட்டு பர்ஃபெக்டாக கொடுக்கணும் சேம் வந்து
சர் தோசையில் தான் கொடுக்க போகிறேன் அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் நம்மளுக்கு எடுப்பாக தெரியும் ஸோ வந்து இதை அதையும் முடிச்சுட்டேன் ஜர் தோசை வைக்கிறது வந்துட்டு உங்களுக்கு நிறைய நான் மோட்டிவ் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் ஸோ அதனால் அதையும் முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் இதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பீடில் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு மோட்டிவ் கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஐடியா பண்ணி இதை போட்டிருக்கேன் இதுவும் நம்பர் ஃபோர் பீடு தான் இது வந்துட்டு நம்ம மூணு மட்டும் மூணு பீடு மட்டும் யூஸ் பண்ணி ஒரு சின்னதாக ஒரு அவுட்லைன் ஓவரால் டிசைன்ஸ் கொடுப்போம் இல்லையா சேம் அதே மாதிரி தான் இதுவும் அடைச்ச மாதிரி நம்ம கிராண்ட் ப்ளவுசஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி மோட்டிவ் கூட நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த மாதிரி குட்டி மோட்டிவ்ஸ் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் இப்போ வந்துட்டு நம்ம நாட் போட்டு முடிச்சுக்கலாம் நாட் போட்டு முடிச்சுட்டு இதுக்கு வந்து நான் அவுட்லைன் கொடுக்க போகிறேன் சேம் இந்த பிங்க் கலர் த்ரெட் வச்சு அவுட்லைன் கொடுக்க போகிறேன் இப்போது சேம் நம்ம அவுட்லைன் கொடுக்குறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி வீடை சுற்றி நம்ம அந்த ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி சுற்றி நம்ம அதை கொடுத்துடலாம் இதை நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அவுட்லுக் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக தெரியும் உங்களுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன வீடுக்கு வந்துட்டு சுற்றி அவுட்லைன் கொடுக்கறதுனால கூட அது ரொம்ப அழகாக எடுப்பாக தெரியும் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இதை ஃபுல்லாகவே முடிச்சாச்சு நம்ம அந்த கொடி டிசைன் கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா அதுக்கும் வந்துட்டு இடையில இடையில வந்து நான் அந்த ஃப்ரெஞ்ச் நாட் அதாவது பிங்க் கலர் வர்ற மாதிரிக்கு ஃப்ரெஞ்ச் நாட்ஸ் கொடுத்து முடிச்சிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட